नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन ए सर्टन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिन्स ई क्वेश्चन लो मन अड़ी एंटी अंत प्रसेंट रूम उ रूम टेमपरेशर वे प्रसेंट टेमपरेशर वे फारटी डिग्री सेलसीयस अच्छे फ्रीजिंग अंत इनके एसी आते वन अवर फाइव डिग्री अने हीट अने तारटी डिग्री सेलसीय एद वन अवर की फाइव डिग्री अने तू वस्तु अला तू वस्ते आफ्टर टेन अवर्स पद गंटल तरवा रूम टेमपरेशर एना सो दीन कोसम फस्ट एम चेयली अंत फस्ट टेन अवर्स की ओके वन अवर की फाइव डिग्री अने तुत टेन अवर्स एंत ते अला तग्न तरह प्रज टेन अवर्स एंत ती प्रसेंट रूम टेमपरेशर स्टार्ट रूम टेमपरेशर एंत अभी मन को आंसर अने वस्तु सो दिन कोसम फस्ट नैन प्रसेंट टेमपरेशर फारटी डिग्री सेलसीयस डिक्रीजिंग टेमपरेशर फर् अवर फाइव डिग्री सेलसीयस अंत प्रस्तुत रूम टेमपरेशर ए फारटी डिग्री सेलसीयस ओके वन अवर की एंत डिक्रीज टेमपरेशर फाइव डिग्री इधे डिक्रीज का मैनस क्वेश्चन इवे इंडक्ट अड़ा लाजि मन फैंडी डिक्रीज का मैनस अटे वन अवर की एंत मैनस फाइव डिग्री इपू प्रसेंट वे फारटी उ फारटी वन ए फास्ट अच्छे मन की फ्रीजिंग अने स्टार्ट टेन अवर्स तरवा रूम टेमपरेशर एंत अटे दीन को मैं फस्टम चेयली टेन इंटू फाइव मैनस फाइव ओके टेन इंटू मैनस फाइव से मन की मैनस् फिफ्टी अने आसर वस्तु अंत टेन अवर्स लीजिंग अने मैनस् फिफ्टी मैनस् फिफ्टी अने तग मैनस् कूलिंग अने मैनस् फिफ्टी के लिए का स्टार रूम टेमपरेशर ए फारटी डिग्री उ अंत आलरे फारटी डिग्री उ फिफ्टी फारटी अनेस एंटे स्टार रूम टेमपरेशर फारटी उ मन एसी आन तरह अभी वन अवर की फाइव डिग्री तू तू टेन अवर्स अद्वे मैनस् फिफ्टी अ सो ई रेट बिग नंबर चूस्ते मैनस् फिफ्टी अने बिग काबी फिफ्टी लगे मैनस् फारटी दी मन की आंसर अने मैनस् टेन ओके अं रूम टेमपरेशर टेन अवर्स एंतु मैनस् टेन मैनस् टेन डिग्री सेलसीयसो उ नैक्स्ट क्वेश्चन इन ए क्लास टेस्ट कंटे टेन क्वेश्चन थ्री मार्क्स आर् अवारड फर् एवरी करेक्ट आसर and minus 1 mark is for every incorrect answer and zero for questions not attempted manaki em antundu ante oka class undi andulo oka test pettaru aa test pettina appudu dantlo ichina questions enni ante 10 aa 10 questions lo kontha mandi konni ki answer cheyochu ledha anni ki answer cheyochu andulo konni wrong undochu konni right undochu aithe nu answer chesina appudu nee answer correct aithe नीक थ्री मार्क्स वस्ताई और क्वेश्चन की आंसर करेक्ट उ नीक थ्री मार्क्स वस्ताई इनके नी आसर तपैते नीक मैनस वन मार्क वस्तु अंत नी वारू कटो इनके आसर चयकते जीरो मार्क्स इला इच्छी तरह इंत फस्ट प्राब्लम एमेंटे गोपी गेट फाइव करेक्ट अंड फाइव इन करेक्ट आसर्स वाट इज स्कोर गोपी अने स्टूडेंट फाइव करेक्ट फाइव इन करेक्ट अंत टेन क्वेश्चन के आंसर चेन क्वेश्चन टेन क्वेश्चन के आंसर चुनाव अंदर फाइव क्वेश्चन अने रांग फाइव क्वेश्चन अने रईट सो अब अत स्कोर एंता सो दीन कोसम फस्ट गोपी आ करेक्ट आसर्स फाइव इन करेक्ट आसर्स फाइव अच्छे मरी करेक्ट आसर् मार्क्स एनी अंत थ्री इंटू थ्री अंत गोपी की एन मार्क्स वस्ताई फिफ्टीन वस्ताई अच्छे गोपी इन करेक्ट आसर्स एन उन्ई उन्े फाइव उ फाइव उंटे मैं इन करेक्ट आसर्स की एम चेस्टर मैनस् वन अंत मार्क कटी फाइव इन करेक्ट काबी फाइव इंटू मैनस् वन फाइव 
అంటే ఈ ఫిఫ్టీన్లో నుంచి ఇప్పుడు ఈ ఫైవ్ అనేది మైనస్ అవుతుంది సో అలా చేస్తే గోపీకి వచ్చిన మార్క్స్ ఏంటి అంటే టెన్ అదేవిధంగా సెకండ్ ప్రాబ్లం చూసినట్టయితే రేష్మా గేట్స్ సెవెన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ అండ్ త్రీ ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్ వాట్ ఈస్ హర్ స్కోర్ రేష్మా స్టూడెంట్ ఏం చేసిందంటే సెవెన్ ప్లస్ త్రీ ఓకే టెన్ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేసింది అయితే దాంట్లో సెవెన్ కరెక్ట్ త్రీ అనేది ఇన్కరెక్ట్ సో దీనికోసము ఫస్ట్ రేష్మా కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేసిందని సెవెన్ ఇన్కరెక్ట్గా చేసిందని త్రీ మరి ఈ సెవెన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాబట్టి ఒక్కొక్క క్వశ్చన్కి త్రీ మార్క్స్ కాబట్టి సెవెన్ ఇంటూ త్రీ ట్వంటీ వన్ మార్క్స్ వచ్చినాయి మరి ఇన్కరెక్ట్ ఉన్నాయి కదా ఇన్కరెక్ట్ ఎన్ని కట్ అవుతాయి ప్రతి క్వశ్చన్కి వన్ మార్క్ కట్ అవుతుంది త్రీ ఇంటూ వన్ మైనస్ వన్ ఓకే మైనస్ త్రీ వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఈ మైనస్ త్రీని ఏం చేయాలి ఈ ట్వంటీ వన్లోంచి తీసేయాలి తీసేస్తే మనకి రేష్మాకి మార్క్స్ ఏంటి అంటే ఎయిటీన్ అదేవిధంగా నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం రష్మి గెట్స్ త్రీ కరెక్ట్ అండ్ ఫోర్ ఇన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ అవుట్ ఆఫ్ సెవెన్ క్వశ్చన్స్ సి అటాప్ట్స్ రష్మి అనే స్టూడెంట్ ఏం చేసింది అంటే త్రీ కరెక్ట్గా చేసింది ఫోర్ ఇన్ కరెక్ట్గా చేసింది అంటే ఆమె ఎన్ని చేసింది సెవెన్ మాత్రమే అటెంప్ట్ చేసింది త్రీ క్వశ్చన్స్ అనేది అటెంప్ట్ చేయలే దీనికోసం మనం ఫస్ట్ రష్మి కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ త్రీ రష్మి ఇన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఫోర్ ఓకే ఇంకా అటెంప్ట్ చేయని వాటి గురించి వదిలేయాలి ఎందుకంటే జీరో కదా అటెంప్ట్ చేయకపోతే జీరో జీరో ఉన్నప్పుడు మనం కౌంట్లోకి తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అయితే త్రీ క్వశ్చన్స్కి ఒక్కొక్క క్వశ్చన్కి త్రీ మార్క్స్ కాబట్టి నైన్ మార్క్స్ అదేవిధంగా ఫోర్ ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ కాబట్టి ఫోర్ ఇంటూ మైనస్ వన్ మైనస్ ఫోర్ ఇప్పుడు ఈ ఆమెకు వచ్చిన నైన్ మార్క్స్ నుంచి మళ్ళీ ఫోర్ మార్క్స్ అనేది కట్ అవుతాయి కట్ అవుతాయి రష్మికి ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి ఫైవ్ మార్క్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ మర్చెంట్ ఆన్ సెల్లింగ్ రైస్ ఎన్స్ ఏ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ టెన్ పర్ బ్యాగ్ ఆఫ్ బాస్మతి రైస్ సోల్డ్ అండ్ ఏ లాస్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఫర్ బ్యాగ్ ఆఫ్ నాన్ బాస్మతి రైస్ ఇక్కడ ఏమంటుండు అంటే ఒక మర్చెంట్ అంటే ఒక వర్తకుడు ఉన్నాడు అతను ఒకవేళ బాస్మతి ఒక బాస్మతి బ్యాగ్ అమ్మితే ఓకే సేల్ చేస్తే అతనికి ప్రాఫిట్ వస్తుంది ఎంత వస్తుంది అంటే టెన్ రూపీస్ వస్తుంది ఒక బాస్మతి బ్యాగ్ నమ్మితే బాస్మతి బ్యాగ్ మీద టెన్ రూపీస్ ప్రాఫిట్ అనేది వస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ అదే మర్చెంట్ నాన్ బాస్మతి బాస్మతి కాకుండా వేరే అమ్మితే లాస్ వస్తుంది ఎంత లాస్ వస్తుంది అంటే ఫైవ్ వస్తుంది అయితే ఈ ప్రాఫిట్ లాస్ అని ఇచ్చాడు అంటే మనకి క్వశ్చన్లో మైనస్ ప్లస్ ఇవ్వలేదు మనం తీసుకోవాలి ప్రాఫిట్ అన్నప్పుడు మన దగ్గరికి అమౌంట్ వస్తుంది లాస్ అన్నప్పుడు మన దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి పోయేది మైనస్లో తీసుకోవాలి వచ్చేది పాజిటివ్లో తీసుకోవాలి అంటే ఒక బాస్మతి బ్యాగ్ మీద పది రూపాయలు వస్తుంది ఒక నాన్ బాస్మతి బ్యాగ్ మీద ఫైవ్ రూపీస్ అనేది పోతుంది అయితే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమిచ్చాడు అంటే హీ సెల్స్ త్రీ థౌజండ్ బ్యాగ్స్ ఆఫ్ బాస్మతి రైస్ అండ్ ఫైవ్ థౌజండ్ బ్యాగ్స్ ఆఫ్ నాన్ బాస్మతి రైస్ ఇన్ ఏ మంత్ వాట్ ఈస్ ఈజ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఇన్ ఏ మంత్ ఒక మంత్లో అతను ఏం చేశాడంటే త్రీ థౌజండ్ బాస్మతి బ్యాగ్స్ అన్నాడు ఫైవ్ థౌజండ్ నాన్ బాస్మతి బ్యాగ్స్ అన్నాడు మరి అతనికి లాభం వచ్చిందా నష్టం వచ్చిందా అంటాడు దీనికోసం ఫస్ట్ బాస్మతి బ్యాగ్స్కు ఎన్ని అమ్మిండు త్రీ థౌజండ్ అమ్మిండు మరి ఒక్కొక్క బ్యాగ్ ఎంత వస్తుంది అతనికి టెన్ రూపీస్ వస్తుంది అంటే ఈ త్రీ థౌజండ్ ఇంటూ టెన్ థర్టీ థౌజండ్ బాస్మతి బ్యాగుల మీద అతనికి వచ్చింది ఎంత థర్టీ థౌజండ్ ఎందుకు అంటే త్రీ థౌజండ్ బ్యాగ్స్ అమ్మాడు ఒక్కొక్క బ్యాగ్ మీద మనకి ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చింది టెన్ రూపీస్ వచ్చింది కాబట్టి టోటల్ ఎంత థర్టీ థౌజండ్ నెక్స్ట్ నాన్ బాస్మతి ఎంత అమ్మాడు ఫైవ్ థౌజండ్ అమ్మాడు ఈ నాన్ బాస్మతి మీద లాస్ వస్తుంది లాస్ అంటే మనం మైనస్ ఫైవ్లో తీసుకోవాలి అంటే ఒక బ్యాగ్ మీద మైనస్ ఫైవ్ ఫైవ్ రూపీస్ లాస్ వస్తుంది సో ఈ ఫైవ్ థౌజండ్ ఈ ఫైవ్తో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈ మైనస్ వచ్చిందంటే ఫాస్ట్ నెంబర్ నుంచి తీసేయాలి ఇప్పుడు ఈ థర్టీ థౌజండ్లోంచి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ తీసేస్తే అతనికి వచ్చిన ప్రాఫిట్ ఫైవ్ థౌజండ్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూస్తే వాట్ ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ బాస్మతి రైస్ బ్యాగ్స్ ఈ మాస్ సెల్ టు హ్యావ్ నైదర్ ప్రాఫిట్ నార్ లాస్ ఇఫ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాగ్స్ ఆఫ్ నాన్ బాస్మతి రైస్ సోల్డ్ ఈస్ సిక్స్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఈ క్వశ్చన్లో ఏమడుగుతుండు అంటే అతను ఆల్రెడీ నాన్ బాస్మతి రైస్ బ్యాగ్స్ అనేది అమ్మిండు ఎన్
ఎంత అమ్మిండేవు అంటే సిక్స్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ బ్యాగ్స్ అమ్మిండు నాన్ బాస్మతి ఎంత అమ్మిండు అనేది మనం కనుక్కోవాలి దాంతోపాటు అతనికి లాస్ కానీ ప్రాఫిట్ కానీ రాకూడదు మనం ఏం కనుక్కోమంటుండు అంటే ఆల్రెడీ నాన్ బాస్మతి అనేది సిక్స్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అమ్మిండు ఈ సిక్స్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అమ్మిండు అంటే సిక్స్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ మైనస్లో వస్తుంది ఓకే కాబట్టి ఈ మైనస్లో అనేది ఉండకూడదు అతనికి లాభం ఉండకూడదు నష్టం ఉండకూడదు ప్రాఫిట్ ఉండకూడదు లాస్ ఉండకూడదు అట్లాంటప్పుడు బాస్మతి రైస్ బ్యాగ్స్ ఎన్నమ్మాలి అంటుంది అయితే ఈ క్వశ్చన్ చాలా సింపుల్ ఒకటి ఏంటంటే ఇది చూస్తే టెన్ రూపీస్ ఇది చూస్తే ఫైవ్ రూపీస్ అంటే ఇది టూ ఈక్వల్ టు ఇది వన్ ఫైవ్ ఇంటూ టూ టెన్ కదా అంటే నాన్ బాస్మతి టూ బ్యాగ్స్ ఈక్వల్ టు బాస్మతి బ్యాగ్ వన్ అంటే ఇప్పుడు సిక్స్ థౌజండ్ ఫోర్లో సగం వస్తుంది అది ఎందుకంటే టెన్లో సగం ఇది కదా కాబట్టి దీవి సిక్స్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అమ్మినప్పుడు దీంట్లో సగము బాస్మతి అమ్మితే అతనికి ప్రాఫిట్ కానీ లాస్ కానీ ఉండదు అయితే దాన్ని మనం ఈ విధంగా చేద్దాం నాన్ బాస్మతి బ్యాగ్స్ సిక్స్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అమ్మిండు ఒక బ్యాగ్కి మైనస్ ఫైవ్ రూపీస్ లాస్ కాబట్టి టోటల్ ఎంత అవుతుంది థర్టీ టూ థౌజండ్ అవుతుంది మరి ఇతను బాస్మతి అమ్మితే కూడా థర్టీ టూ థౌజండ్ రావాలి ఇది లాస్ ఈ లాస్ కవర్ కావాలి అంటే ప్రాఫిట్ అనేది రావాలి ప్రాఫిట్ ఎప్పుడు వస్తుంది ఒక బాస్మతి బ్యాగ్ మీద టెన్ రూపీస్ వస్తుంది సో మనకి ఒక బాస్మతి బ్యాగ్ మీద టెన్ రూపీస్ వచ్చినప్పుడు థర్టీ టూ థౌజండ్ రావాలి అంటే ఈ థర్టీ టూ థౌజండ్ని టెన్తో డివైడ్ చేస్తే అయిపోయా సో టెన్ తోటి నేను థర్టీ టూ థౌజండ్ని డివైడ్ చేస్తున్నాను అలా డివైడ్ చేస్తే టెన్ ఇంటూ త్రీ థర్టీ ఓకే నెక్స్ట్ టూ మిగులుతుంది టూ పక్కన జీరో తెచ్చుకుంటే ట్వంటీ టెన్ ఇంటూ టూ ట్వంటీ సో నాకు ఇప్పుడు టూ జీరోస్ మిగిలిపోయినాయి టూ జీరోస్ని ఇక్కడ పెట్టుకుంటే అది ఎంత అవుతుంది త్రీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఈ త్రీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ చూసారా సిక్స్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్లో ఆఫ్ అనమాట నేను అందుకే డైరెక్ట్ ఫస్ట్ కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అంటే నాన్ బస్మతి బ్యాగ్స్ ఎన్ని అమ్మాలి అతను త్రీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అమ్మాలి అప్పుడు అతనికి ఆ మర్చెంట్కి లాస్ కానీ ప్రాఫిట్ కానీ ఉండదు దీని తర్వాత సిక్స్త్ క్వశ్చన్ చూసినట్టయితే ఐ రిప్లేస్ ద బ్లాక్ విత్ అన్ ఇంటీజర్ టు మేక్ ఇట్ ట్రూ ట్రూ స్టేట్మెంట్ ఓకే కింద కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చాడు అందులో కొన్ని బ్లాంక్స్ వదిలిపెట్టాడు ఆ బ్లాంక్లో ఉన్న నెంబర్ని మనం కనుక్కోవాలి దీంట్లో మనం ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చూసినట్టయితే బ్రాకెట్లో మైనస్ త్రీ ఇచ్చాడు ఈ ఇన్ టూ బ్లాంక్ ఇచ్చాడు ఈజ్ ఈక్వల్ ట్వంటీ సెవెన్ అన్నాడు సో టూ నెంబర్స్ని మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఒక నెంబర్ వస్తుంది కానీ ఆ టూ నెంబర్స్లో ఒక నెంబర్ మిస్ అయినప్పుడు ఏం చేయాలి నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను దీన్ని దీన్ని మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి సారీ డివిజన్ చేయాలి ఈ వచ్చిన దాన్ని దీంతో డివైడ్ చేయాలి ఒక నెం రెండు నెంబర్లో ఒక నెంబర్ ఉంది మనకి ఈక్వల్ టు ఇది కొంత ఒక నెంబర్ వచ్చింది ఈ నెంబర్ని మనకు మిగిలిన ఒక మనకి ఇచ్చిన ఒక నెంబర్తో డివిజన్ చేయాలి సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఈ ట్వంటీ సెవెన్ని మైనస్ త్రీతో డివిజన్ చేయాలి సో నేను ఫస్ట్ సింబల్ అనేది పక్కన పెట్టిన ఈ త్రీతో డివిజన్ చేస్తే త్రీ నైన్ జై ట్వంటీ సెవెన్ అయితే మనకి ఇక్కడ పాజిటివ్ ఉంది ట్వంటీ సెవెన్ అనేది అంటే ఇక్కడ టూ నెగిటివ్స్ ఉంటే ఆల్రెడీ ఒక నెంబర్ నెగిటివ్ ఇంకొక నెంబర్ కూడా నెగిటివ్ అయితేనే ఇది పాజిటివ్ అవుతుంది కాబట్టి మనకు ఆన్సర్ ఏంటి అంటే మైనస్ నైన్ అదేవిధంగా సెకండ్ ప్రాబ్లం చూస్తే ఫైవ్ ఇంటూ బ్లాంక్ ఈక్వల్ థర్టీ ఫైవ్ ఇక్కడ పాజిటివ్ నెంబర్ ఇచ్చాడు మనకు ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది అంటే నెగిటివ్ నెంబర్లో వచ్చింది టూ నెంబర్స్ని మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే మనకు రిజల్ట్ అనేది నెగిటివ్ నెంబర్లో వచ్చింది అంటే నెగిటివ్ ఎప్పుడు వస్తుంది టూ నెంబర్స్లో ఒక నెగిటివ్ ఒక పాజిటివ్ ఉన్నప్పుడు వస్తుంది అంటే ఇక్కడ వచ్చే నెంబర్ ఏంటి నెగిటివ్ ఆల్రెడీ పాజిటివ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ నెగిటివ్ ఉంటేనే ఈ ఆన్సర్ అనేది నెగిటివ్ వస్తుంది సో ఇప్పుడు మనకి ఇది కావాలి ఇక్కడ మిస్ అయిన నెంబర్ కావాలి అంటే ఈ నెంబర్ని ఈ నెంబర్తో మల్టీ డివిజన్ చేయాలి సో థర్టీ ఫైవ్ని నేను ఫైవ్తో డివిజన్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ సింబల్స్ అనేది తీసుకోవట్లేదు మీకు అది అర్థమవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను ఈ థర్టీ ఫైవ్ని ఫైవ్తో డివిజన్ చేస్తే ఫైవ్ సెవెన్ జే థర్టీ ఫైవ్ అంటే సెవెన్ ఈ సెవెన్ అనేది ఏంటి నెగిటివ్ ఈ సెవెన్ అనేది ఏంటి నెగిటివ్ మైనస్ సెవెన్ ఈజ్ ఏ ఆన్సర్ అలాగే థర్డ్ ప్రాబ్లంకి వెళ్తే బ్లాంక్ ఇచ్చాడు ఇంటూ మైనస్ ఎయిట్ బ్రాకెట్లో ఇచ్చాడు ఆన్సర్ అనేది ఫిఫ్టీ సిక్స్ వచ్చింది ఇక్కడ రిజల్ట్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఉంది అంటే ఇందులో ఒక నెగిటివ్ నెంబర్ ఉంటుంది ఒక పాజిటివ్ నెంబర్ ఉంటుంది మనకి నెగిటివ్ నెంబర్ ఇచ్చాడు మనకు అనుకోవా
ఈ వన్ థర్టీ టూ అనేది పాజిటివ్ నెంబర్ నేను పర్టికులర్గా ఈ పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే మనకి ఈ చాప్టర్లో ఇచ్చింది మొత్తం కూడా అదే ఇంటీచర్స్ అనేది మనం సిక్స్త్ క్లాస్లో కూడా నేర్చుకున్నాం కానీ ఈ ఇంటీచర్స్కి ఆ ఇంటీచర్స్కి డిఫరెంట్ అనేది ఉండాలి కదా ఫస్ట్ బేస్ తర్వాత ఇది సెకండ్ లెవెల్ కాబట్టి ఇందులో ఏమంటుండు అంటే ఈ నెగిటివ్ ఫాస్ట్ ఏది వస్తుంది అనేది పర్టికులర్గా ఇచ్చాడు అందుకే నేను ఈ సింబల్స్ అనేది నేను పర్టికులర్గా చెప్తున్నాను అయితే మనకి ఇక్కడ రిజల్ట్ వన్ థర్టీ టూ అనేది ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ ఎప్పుడు వస్తుంది రెండు ఫాస్ట్ నెంబర్స్ అన్న మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి లేదా రెండు నెగిటివ్ నెంబర్స్ అన్న మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి అయితే మనకు ఒక నెంబర్ ఇచ్చాడు అది నెగిటివ్ నెంబర్ కాబట్టి ఇంకొక నెంబర్ ఏదవుతుంది అది కూడా నెగిటివ్ నెంబరే అవుతుంది సో మనకి రిజల్ట్ని ఈ సెకండ్ నెంబర్తో డివిజన్ చేస్తే ఫస్ట్ నెంబర్ అనేది వస్తుంది సో వన్ థర్టీ టూని టువెల్వ్తో నేను డివిజన్ చేస్తున్నాను చేస్తే టువెల్వ్ లెవెన్ జా వన్ థర్టీ టూ ఓకే లేదా వన్ వన్ చేసుకోండి టువెల్వ్ వన్ జా టువెల్వ్ సో ఈ థర్టీన్లో నుంచి ట్వెల్వ్ తీసేస్తే వన్ మిగిలింది ఆ వన్కి పైన ఉన్న టూ తెచ్చుకుంటే ట్వెల్వ్ అయింది మళ్ళీ టువెల్వ్ వన్ జా టువెల్వ్ అంటే ఈ లెవెన్ అనేది ఏంటి నెగిటివ్ లెవెన్ ఈ నెగిటివ్ ఈ నెగిటివ్ కలిస్తేనే ఇది ఫాస్ట్గా అవుతుంది 